Hola amigos, tenemos el secador prendido porque se está secando un zapato ahí. Podemos ocupar el, el tiempo en, el, en esperar en arreglar esto. Está rajado ahí, ya se lo mostré antes como estaba. Para empezar hay que descoser la pieza. Descoser la pieza. No sé si lo dejé cosido y termine el video en el taller, porque ya tengo hilo de este color. Acá parece que hay uno, ¿no? pero hay que ver el tono. Todo eso hay que fijarse en los tonos de los hilos. Lo más parecido hay que fijar, ponerlo. Descosamos la pieza para sacar los restos anteriores y limpiar la, la superficie que vamos a parchar. No hay llegar a hacer un parche, tienen que sacar los pedazos que quedaron atrapados ahí. Pueden ser abajo, arriba, al lado, donde sea, hay que sacar esos restos. Casi todos los maestros los dejan adentro y quedan infladas partes de eso. Si quieren aprender bien, tienen que hacerlo como yo les digo. Vamos a descoser toda esta parte porque vamos a revisar si, si se va a romper o no. Este es el lado que me indicaron a arreglar. ¿no? Necesitamos un destornillador de paletas. ¿no? Vamos a ocupar este que está a la mano. Y mirar adentro cómo está esta pieza. Cómo va. Porque se rompió. Bueno, ya vimos que se rompió. Está muy, muy delgada. Miremos, ahí está la pieza, ahí están los restos de, de la pieza. Miren, si yo lo toco, esto se rompe, ¿eh? ¿Qué firmeza va a tener? En esa tela de cuero estaba pegado y estaba cosido. Esa fue la que se desgarró. Entonces te, tenían que haber dejado un refuerzo de tela por debajo para que esto no se rompa. Lo dejaron así nomás. Por eso se rompe. Vamos a tratar de sacar un poco de esto. El reno no se puede adelgazar tanto. ¿no? Por eso todas estas piezas están... Están adelgazadas, ¿eh? Si el reno es grueso. Estoy sacando todos los restos de, de material que tenía acá encima, ¿eh? que no, no sirvió para, na para nada. Ahí ya está un poquito más firme la pieza, pero acá está mal. Está... Se rompe sola. No es que uno coloque un parche tosco así grande. Tiene que ser el material que afirme esta parte. La flor del cuerito. Descosí un poquito más porque tiene que quedar más arriba el parche. Pero esto se puede seguir rompiendo por cualquier otra parte. ¿eh? Vamos a rodar este lado nomás. Así tiene que quedar. Lo que hacemos aquí es alargar esa pieza. Ustedes la pueden hacer llegar un poquito antes de la costura del cuero, ¿eh? para que no se vea la, la terminación. Porque puede ser cualquier 
tono y se va a ver ahí el cambio de color tienen que hacerlo llegar eh, abajito de la primera costura que está ahí hasta ahí puede llegar el parche todo el culo de sol y para acá no, adelgazado para allá y todo el grueso ahí al medio todo el grueso del material y aquí salió un barrio de resto de esto aquí ya tengo el parche descarnado no voy a mostrar cómo lo descarno porque ya ustedes saben eso vamos al directo a la grano más se descarnan las orillas y la parte de adentro los costados que van al principio casi nada para que tenga firmeza el parche pegado con PVC es como tener una costura es como que estuviera una costura ahí eso es lo que me decía mi papá cuando conoció el pegamento este. así uno va aprendiendo ¿eh? uno enseñó un poquito y yo he ido aprendiendo más que no llegue al, a la parte que se ve ¿no? ahí casi ahí ahí está la largada ¿no? ahí tenemos que hacer los hoyitos para que se vea el color de abajo para que se vea el, como ese tipo de rosado esto lo vamos a martillar y ya tenemos que alargar la pieza un poco ¿eh? a veces hay que desmontar un poco más para poder poner los parches con esta saco de acabo voy a hacer el, el hoyito esta era de mi papá me quedé con algunas cosas de él otras se las dejó mi hermano, mi hermana y ahí lo repartimos las cosas que tenía así que no se perdió nada todo, todo lo estamos ocupando nosotros aquí están sus manitos en esta herramienta y en la herramienta que le he dado a algunas personas también están sus manitos ahí así que deben cuidarlas porque han ido de, de generación en generación mi abuelo, mi papá y ahora yo Ahí le hice el hoyito, ¿eh? Se pone una solita antes, o un plástico para hacer la perforación. Ya le mostré ya, para que sepan cómo se hace. No hay que preocuparse de estar desarmando las piezas. Si tenemos crochet, podemos hacer de todo. Podemos cambiar de todo, reparar de todo. Vamos a pegar y vamos a meter el culito hacia adentro acá hacerle espacio hacia adentro acá está el tendido veamos si, sí, hay espacio ahí ¿no? entonces pegamos ahí sí, okay. siempre debajo de la costura del pegamento que no se vea acá Esa es el primero, la primera parte. Acomodemos la pieza primero y después entramos al cuerpo porque se los puede ensuciar. Ahí va a quedar. En el pegamento fresco se van acomodando las piezas, si no se les va a pegar. No las vamos a corregir después. Así se hace el parche. ¿eh? Este video le va a servir para hacer cualquier tipo de parche. Tienen que aprender la forma de hacerlo. ¿Ya lo vieron? Están aprendiendo. ¿eh? ¿Se nota algo? 
Casi nada. Lo hilo nomás que hay que ver si están igual a los que tengo acá. Esta pieza queda pegada acá ahora. Y la otra queda debajo de la plantilla. ¿eh? Ahí va el cuello. Está medio doblado y lo estoy interesante. Por eso tienen que fijarse bien cómo están las piezas. Tocar adentro, que no moleste nada. Ni se siente que hay un parche. Ni se siente. Ahí. Vamos a pegar. Aquí aplicamos pegamento a una de las piezas. Y vamos a esparcir con un crochet. Apretamos. Ahí está casi listo el trabajo. ¿no? Falta la costura nomás. La costurita y queda listo. Vamos a hacer la costura, amigos, para terminar el parche. Seguimos las mismas perforaciones que tiene. Este es un hilo de 60 de color gris. Es el más parecido que tengo. Y ya estamos terminando la primera costura. Hay que devolverse. Lleva dos costuras por los lados. Todo lo que desarme hay que coser. ¿no? Debajo de la pieza eh, ahí meto el hilo. Para hacer el cruce. Para que no se vea... Bueno, la gente no se fija en eso, pero uno sí. Todo lo que estamos aprendiendo ya lo fijamos en los detalles. Maestro, le quedó esto. Usted mismo a veces me dicen. Se dan cuenta. Algunos son observadores. Se ven siempre las la perforaciones anteriores, ahí uno tiene que coser. Así va quedando derecho esto. Igual tiene una punta esto. Si van metiendo el corte chueco, van a ir quedando chueca la costura. Siempre en la misma línea tienen que quedar. Del corte de la, de la, del cochet. La puntita del cochet. Aquí estamos terminando la costura, amigos. No les voy a mostrar todo porque hay personas que están conversando fuera. Ahí se sienten, ¿verdad? Ya. Aquí hay que cerrar eh, dos puntadas. Dos puntadas y queda esa costurita que falta. Aquí empieza la otra costura. Estamos probando el teléfono. Sigamos con la costurita. 
Esta es la costura de más arriba que tuve que desarmar para, para poder poner el parche. Todos estos ruenos son, son como arreglados en la fábrica. No, no es un reno, un reno como el que salía antes. Firme. Es muy peluciento. ¿eh? Es malo. Es malo el material. La zapatilla está nueva. Aquí ahora me estoy devolviendo porque son lleva doble costura esta. Lleva una doble costura. ¿eh? Ahí terminamos amigos. Te arreglo la zapatilla. Vamos a cerrar. Dos puntadas hacia atrás y cerramos. Sacamos el pico hacia afuera y cortamos. Ahí está listo. No hay ninguna cosa que moleste por dentro. ¿eh? Volvemos a colocar las plantillas. Y era un propias que mandaron. Bueno, yo lo paso a buscar. Tengo que ir a dejarlo. Amigos, la zapatilla está lista. Así que dos parches. Está listo para la entrega.